Hello, hello, good evening or good morning in your case. E, słuchajcie, pierwsza informacja jest taka, zanim przejdziemy do tematu. E, tak jak mówiłem, e, będzie dla Was kartkówka, ale ona będzie Wam przesłana później. Czyli teraz normalnie mamy lekcję, później połączymy się na Teamsie i wtedy dopiero po południu usiądę i stworzę ją na miarę Waszych możliwości. Dostaniecie ode mnie linka, wystarczy jedno kliknięcie w ten link, prosto z e-dziennika można kliknąć i automatycznie kartkówka się otworzy i będziecie mogli ją zrobić. Ona będzie polegała na tym, że pojawią się różnego rodzaju słówka, a Waszym zadaniem będzie ich jakby przetłumaczenie, czyli na przykład będzie słówko window i Wy macie na, kliknąć. Czy to jest okno, obraz, lampa czy szafa? Tak więc w ten sposób to będzie wyglądało. Myślę, że każdy da radę. Myślę, że będą same super oceny. Więc spodziewajcie się, że yy, jutro ta karkówka zostanie Wam wysłana. I nie musicie robić tego od razu, bo może się zdarzyć, że ona późno przyjdzie. Ale spokojnie będziecie mieli czas aż do czwartku. Czyli no zobaczymy, poniedziałek, wtorek, środa na pewno, więc zobaczymy jak to się potoczy. Tak więc powodzenia i czekajcie cierpliwie na tę kartkówkę. Natomiast słuchajcie, dzisiaj tak jak obiecałem zajmiemy się tematem związanym z dzikimi zwierzętami. So please open your books on page 34, Mint Books. There are five names of animals and one kind of fur. So, we have got zebra, which is zebra, tiger, tigris, elephant, swan, giraffe, żyrafa, hippo, hippopotam, stripes, paski. I to są nasze słówka na dzisiejszą lekcję. So, let's do it. Uwaga, powtarzam. Zebra. Zebra. Tiger. 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 O, to to. Elephant. Elephant. Giraffe. Giraffe. Hippo. Hippo. <coughs> Stripes. Stripes. Okay, and again without Unitary. stopping. Lesson two. Dictionary. Listen and repeat. Zebra. Zebra. Tiger. Tiger. Elephant. Elephant. Giraffe. Giraffe. Hippo. Hippo. Stripes. Stripes. Okay. And exercise number one is about animals, probably in Africa, this is maybe in Asia. Listen and read. <clears throat> Unit three, lesson two, one. Listen and read. Here are some wild animals. They are very big. Tigers are big cats. They can climb trees. Zebras have got black and white stripes. They can run. Giraffes can run too. Elephants are very big and grey. They've got small eyes and long noses. Hippos are big and grey too. They can swim. Okay, więc tutaj mamy powiedziane, co kto e, potrafi robić, a także jak wygląda. Here are some wild animals. They are very big. Tigers are big cats. They can climb trees. Zebras have got black and white stripes. They can run. Giraffes can run too. Czyli tutaj macie niektóre z dzikich zwierząt. One są duże. 
Tygrysy są dużymi kotami, potrafią wspinać się na drzewa. Zebry mają czarne i białe paski, potrafią biegać. Żyrafy także potrafią biegać. Czyli uwaga, tu jest użyty czasownik kan. Zobaczcie, w tym miejscu cyan się pisze. Kan oznacza umiem, potrafię, mogę. Elephants are very big and gray. They've got small eyes and long noses. Hippos are big and gray too. They can swim. Czyli słonie są bardzo duże i szare. Mają małe oczy i długie nosy. Hipopotamy są duże i także szare. Potrafią pływać. Tak więc macie tutaj różnego rodzaju zwierzęta. Chciałbym, słuchajcie, żebyście w przerwie między YouTube'em a Teamsem spróbowali sobie głośno przeczytać ten tekst. Macie tutaj puszczony, macie przeze mnie czytany, więc spróbujcie. Możecie sobie pomagać właśnie YouTube'em. Tak więc do dzieła. And then we have got exercise number two. Listen, look and say sing. Uwaga. Mamy dokładnie zapamiętać, jakie zwierzęta były w tej piosence i spróbować ją zaśpiewać. Pamiętajcie też to, co ja Wam mówiłem już we wrześniu, że w przypadku Waszej klasy wszystkie piosenki znajdują się od strony 111. Jako, że jest to unit drugi, to są one na 112. Więc jeżeli ktoś by chciał spróbować śpiewać razem no, z nami wszystkimi teraz, no to słuchajcie... A, widzę, że to jest akurat na 113, to jest unit trzeci. Czyli yy, na 113 pierwsza u góry piosenka. Ja ją tutaj też włączę, więc myślę, że będzie widać. Tylko 8 linijek, więc spróbujmy. Two. Two. Najpierw posłuchajmy, co drugim razem, razem. Say. Sing. Sing. Let's try it together now. Unit three, lesson two. Two. <coughs> Listen, look and say. Sing. Sing. Dogs go woof. Cats go meow, meow, meow. Parrots go squawk. So in this song we have got dogs, here are dogs, there are parrots, cats, hippos, tigers, zebras and fish and elephants. So only two animals aren't in the song. Giraffe and crocodile. And now we have got exercise number three. Listen, read and play. Więc uwaga, będzie zagadka, a my musimy odgadnąć o jakie zwierzę chodzi. 
Unit three. Lesson two. Three. Listen, read and play. One. I am big and green. I've got four legs and a long tail. I eat meat. I can swim. What am I? Okay, so big, green, four legs, eat meat, can swim. Of course, it is easy crocodile. <clears throat> Two. I am big. I've got four long legs and a tail. I'm yellow and brown. I've got small ears. What am I? Okay, so yellow, brown, four legs, big and small ears. It can be a giraffe. Oh, tiger! How is it possible? Hmm. No właśnie nie słuchajcie, no duży, cztery nogi i ogon, żółto, brązowy, małe uszy. No to żyrafa też do tego opisu pasuje, ale dobra, niech im będzie może być tiger. Ok, three. Three. I've got a long tail. I've got two legs. I can fly. What am I? So, fly, two legs, long tail, it can be only parrot. Yes. And the last one is four. <coughs> I've got four legs and a long tail. I've got black and white stripes. I can run. What am I? Black and white stripes, run, and four legs and a long tail, it's zebra. Yes, it is. Okay, and the last exercise is with a star, which means it is more difficult. Read and write. So we have to decide what is good. Elephants are big and brown or gray. What do you think? Of course, they are gray. Elephants are gray. Who have got stripes? Are those elephants or zebras with stripes? There in the picture. It is, oh, they are zebras. Who can fly? Uh, are there parrots or giraffes? Fly. So flying giraffe is mm -mm. nie jest dobry pomysł, żeby żyrafy latały. No, czasami jak ptak na kubka, to już jest problem, co dopiero żyrafa. So parrots have got long tails, ogony. Crocodiles or hippos. Of course, crocodiles. Check. Perfect. Okay, and now. You can close your mean books. Chociaż właśnie je możecie zostawić otwarte, bo mogą się przydać do słówek. I dzisiaj zrobimy tak, że zrobimy sobie jeszcze dwa zadania, a potem jak się połączymy, zrobimy trzecie i czwarte. Więc uwaga. Now open your grey books. And grey books will be on page 38. Uż słowa z podanych liter i podpisz zdjęcia. Posłuchaj piosenki i obrysuj zwierzęta, które są w niej wymienione. Okay, so first animal is a tiger. T E G. Oh, sorry. T I G E R. Tiger. Next animal is hippo. H I P P O hippo The third animal is an elephant E L E P H A 
N T elephant The easiest is the first animal in this row. It's zebra, like in Polish. Z E B R A zebra. Fifth animal is a giraffe. G I R A F F E. Zamiast mówić F F, można w angielskim powiedzieć double F, czyli podwójne F. Jak Wam za szybko, to zawsze pauza. Pamiętajcie, albo najlepiej zróbcie sami i ze mną dopiero sprawdźcie. And the last one are paski. Stripes. S T R I P E S. Stripes. Nogi mi dzisiaj bo mega. Coś mi się stało. O. Okay, and now we have to listen to the song and decide which animals are in the song. So, there are four animals which you have to circle. Musicie wziąć w kółko cztery zwierzaki, które będą w piosence. A ja wam tu jeszcze napiszę, żebyście Unit widzieli z tego three. poziomu. Lesson two. Two. Listen, look and say. Sing. To jeszcze raz włączę. Unit 3. Lesson 2. 2. Listen, look and say. Sing. Sing. Zakreśl wężu wyrazowym, czyli słownym nazwy zwierząt. Pozostałe litery wpisz w okienka, odczytaj hasło. So, there are only animals, probably, maybe something else. Let's find them. I think the first one is elephant. Here is elephant. E-L-E-P-H-A-N-T. Elephant. No, wasz wąż jest taki prostszy bardziej. The second one is the same as in Polish zebra. Z e b r a. Zebra.
Next is giraffe, G-I-R-A-F-F-E, or G-I-R-A-F-F-E. And the fourth one is hippo, H-I-P-P-O, or H-I-P-P-O, hippo. The next is, what is it? It is a rabbit, R-A-B-B-I-T, R-A-B-B-I-T, rabbit. No jak widzicie, już się pojawiają zwierzęta, które mieliśmy wcześniej, które udało się nam poznać. And now something which you can find at home. Hamster. H A M S T E R. And the last animal is a fish. F I S and H fish. And now the password C R O C O D I L E, which is crocodile. Jeżeli jeszcze nie macie w kółko wzięte, zatrzymajcie się teraz, bo ja przeskakuję. And here you can write it. Where is it here? Oh my god, what happened? But do you want to go? Don't like it. W każdym razie krokodali trzeba napisać. See. A już czaję. R O No coś mi się tu psuje, no C L O Boże I No po angielsku na E mówi się I, słuchajcie To też już wymyślił Crocodile Ok, and this is it Thank you very much. See you soon. Bye-bye.